తయారైన మధుర వాళ్ళి ఇప్పుడు మనం వివిధ రకాలైనటువంటి పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ అంటే పిల్లల్ని పెంచే విధానం మరియు వాటి యొక్క ప్రభావం పిల్లల మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది పిల్లల పెంపకం అనేది ఏ విధంగా వాళ్ళ మీద ప్రభావం ఉంటుంది అంటే పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళ ఆలోచనల మీద వాటి ప్రభావం ఉంటుంది వాళ్ళ స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఆ ప్రభావం అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ జీవితాంతం వాళ్ళ మీద ఉంటుంది ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో కానివ్వండి అన్నిట్లో ఈ పెంపకం యొక్క ప్రభావం అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం అంటే ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఈ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ ఈ ఒక్కొక్క పేరెంటింగ్ స్టైల్ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఆ చైల్డ్ మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది ఏ రకమైనటువంటి పేరెంటింగ్ స్టైల్ మనం ఉపయోగిస్తే మన చైల్డ్ బెనిఫిట్ అవుతారు అనేది మనం తెలుసుకుంటాం పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు మనం ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ లో ఫస్ట్ త్రీ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ వచ్చేసి డయానా బర్మడ్ అనే డెవలప్మెంటల్ సైకాలజిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు తర్వాత లాస్ట్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ వచ్చేసి తర్వాత కొంతమంది రీసెర్చర్స్ ఈ మూడు స్టైల్స్ కి ఇంకొక స్టైల్ అనేది యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ అథారిటేరియన్ సెకండ్ అథారిటేటివ్ థర్డ్ పోమిసివ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి అన్ ఇన్వాల్వ్డ్ మనం ఒక్కొక్క పేరెంటింగ్ స్టైల్ గురించి మాట్లాడుకుందాము అలాగే ఆ పేరెంటింగ్ స్టైల్ యొక్క ప్రభావం పిల్లల మీద ఏ విధంగా ఉండిద్ది అనేది కూడా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ అథారిటేరియన్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఈ అథారిటేరియన్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ లో కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది వన్ వే ఉంటుంది అంటే ఏంటిదంటే తల్లిదండ్రులు చెప్తారు పిల్లలు వినాలి అంతవరకు తిరిగి పిల్లలకి ప్రశ్నించే హక్కు కానివ్వండి స్వాతంత్రం కానివ్వండి ఈ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండదు ఈ పేరెంట్స్ దగ్గర లిమిటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి లిమిట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే పిల్లలకి హద్దులు అనేవి ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే పువ్వు తినేటప్పుడు అన్నం తినే టైంలో చిప్స్ కానివ్వండి చాక్లెట్స్ కానివ్వండి తినకూడదు అది ఒక లిమిటేషన్ ఈ లిమిటేషన్స్ అనేవి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి మన నెక్స్ట్ వీడియోలో లిమిటేషన్స్ గురించి పిల్లలకి ఏ విధంగా లిమిట్స్ ఉంటాయి ఏ పేరెంట్స్ ఏ విధంగా లిమిట్స్ పెట్టాలి అనేది ఇంకా విప్లవంగా మనం మాట్లాడుకుందాం తర్వాత రూల్స్ రూల్స్ వచ్చేసి ఏంటిదంటే ఈ అథారిటేరియన్ పేరెంటింగ్ లో ఈ పేరెంట్స్ రూల్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఈ రూల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే తిరిగి ప్రశ్నించడానికి వీలు ఉండదు అనమాట ఎందుకు ఒక రూల్ ఫ్రేమ్ చేశారు అనుకోండి చైల్డ్ అడగడానికి లేదు ఎందుకు చేయాలి అన్న అడగ వెంటనే పేరెంట్ నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది నేను చెప్పాను నోరు మూసుకొని చేయి ఇంకా అంతే తిరిగి ఎదురు మాట్లాడటానికి ఇక్కడ అవకాశం అనేది ఉండదు ఒకవేళ ఈ పిల్లలు కనుక రూల్స్ కనుక బ్రేక్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అనేది చాలా సివియర్ గా ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది అట్లాగే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈ పేరెంట్స్ కి చిల్డ్రన్ మీద చాలా హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి సపోర్ట్ కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే హైగా ఉంటాయి కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పేరెంట్స్ నుంచి సపోర్ట్ వచ్చేసి చాలా మినిమల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఎందుకు ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉండదు అంటే మనం ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్లుగా కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసి వన్ వేనే వాళ్ళు చెప్తారు వీళ్ళు చేయాలి అంతేగాని తిరిగి వీళ్ళకి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కానివ్వండి ఏదైనా ధైర్యంగా మాట్లాడటానికి వీళ్ళకి ఇక్కడ అవకాశం అనేది లేదు రెస్పాన్సివ్నెస్ రెస్పాన్సివ్నెస్ అనేది అసలు ఉండదు డిమాండింగ్నెస్ డిమాండ్ అయితే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఇటువంటి పేరెంట్స్ దగ్గర ఈ పేరెంటింగ్ స్టైల్ లో పిల్లల మీద ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉండిద్ది అన్నది చూసుకుందాం ఈ వాతావరణంలో పెరిగిన పిల్లలు అయితే ఒబీడియంట్ గా ఉంటారు అట్లాగే ప్రొఫిషియంట్ గా ఉంటారు కానీ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ లో ఇన్ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ కనుక చూసినట్లయితే చాలా తక్కువ ఉంటది అదే విధంగా వాళ్ళు సోషల్ గా సోషల్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటది వీళ్ళ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటది ఎందుకని చెప్పేసి అంటే వీళ్ళ జీవితం మొత్తం ఒకళ్ళు చెప్తే వినే వినటానికే వీళ్ళు అలవాటు పడుతూ ఉంటారు అనమాట అంతేగాని వాళ్ళ సొంతగా నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి కానీ తిరిగి ప్రశ్నించే అలవాటు కానివ్వండి ఆ హక్కు కానివ్వండి 
వీళ్ళ దగ్గర ఉండదు ఈ పిల్లలకి ఆ హక్కు అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ లో కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసి టూ వే ఉంటది పేరెంట్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తారు అదే విధంగా పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు ఏదైనా అడిగితే తిరిగి వీళ్ళు రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటది లిమిట్స్ అనేవి ఈ పేరెంట్స్ కూడా సెట్ చేస్తారు రూల్స్ అనేవి వీళ్ళు ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఆ ఫ్రేమ్ చేయడంతో పాటు ఆ రూల్స్ పాటించేలాగా చూస్తారు ఏ విధంగా ఈ పిల్లలు రూల్స్ పాటించేలాగా చేస్తారంటే పెద్దవాళ్ళు వారి రూల్స్ ఎందుకు పెట్టాము ఆ రీజన్స్ ఎందుకు ఈ రూల్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అని పిల్లలకి వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అనమాట దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలు అర్థం చేసుకుంటారు ఏంటిది ఓకే దీనికోసం మనం ఈ రూల్ పెట్టారు అని అర్థం చేసుకొని ఆ రూల్స్ ని వాళ్ళు పాటించడం అనేది జరుగుతుంది అథారిటేటివ్ పేరెంట్స్ పిల్లలు ఒకవేళ రూల్స్ కనుక బ్రేక్ చేసినట్లయితే పాజిటివ్ డిసిప్లిన్ స్ట్రాటజీస్ని యూజ్ చేస్తారు పాజిటివ్ డిసిప్లిన్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటిదంటే వాళ్ళని తిరిగి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం ఈ తప్పు ఈ విధంగా చేయకూడదు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్లస్ ప్రేస్ చేయటం పొగట్టం కానివ్వండి లేకపోతే రివార్డ్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అంతేకాని అథారిటీవ్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడూ కూడా పిల్లల్ని కొట్టడం లేకపోతే తిట్టడం అనేది చేయరు ఈ పిల్లల మీద పేరెంట్స్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటది తర్వాత సపోర్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తారు చాలా ఎఫెక్షనేట్ గా ఉంటారు అది ఒకవేళ పిల్లలు ఏదైనా తప్పులు చేసినా సరే క్షమించేస్తారు ప్లస్ ఆ తప్పు రిపీట్ చేయకుండా ఉండటానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది కూడా ఈ పేరెంట్స్ పిల్లలతో కమ్యూనికేట్ అనేది చేయటం జరుగుతుంది వీళ్ళ దగ్గర ఈ పేరెంట్స్ కనుక చూసినట్లయితే అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ లో పేరెంట్స్ రెస్పాన్సివ్ గా ఉంటారు డిమాండింగ్ గా కూడా ఉంటారు తర్వాత ఈ పేరెంటింగ్ లో పెరిగిన పిల్లల దగ్గర పిల్లల మీద ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది ఈ పేరెంటింగ్ స్టైల్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటది అంటే ఈ పిల్లలు హ్యాపీగా ఉంటారు కేపబుల్ అంటే ఏ పనైనా చేయగలిగేటట్లు ఉంటారు వాళ్ళలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటారు అదే విధంగా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా కూడా ఉండే ఉండటం జరుగుతుంది థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ కనుక చూసినట్లయితే పర్మిసివ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఇందులో కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసి టూ వే ఉంటది లిమిట్స్ ఉంటాయి లిమిట్స్ తో పాటు ఈ పేరెంటింగ్ లో రూల్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ పేరెంటింగ్ స్టైల్ లో రూల్స్ అనేవి సెట్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఏమవుతుంది అంటే ఆ రూల్స్ ని ఎన్ఫోర్స్ చేయలేరు ఎందుకంటే ఈ పేరెంట్స్ రూల్స్ అయితే సెట్ చేస్తారు కానీ అన్ని వేళలా ఈ రూల్స్ ని పిల్లలు పాటించేటట్లు చూడరు ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ ఉంటాయి పిల్లల నుంచి ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఉండవు తర్వాత డిసిప్లైన్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా సరే డిసిప్లైన్ రేర్ గా ఉంటది డిసిప్లైన్ వీళ్ళు పేరెంటల్ రోల్ కన్నా ఒక ఫ్రెండ్ పాత్ర ఎక్కువ పోషిస్తారు పిల్లలతో తర్వాత ఇక్కడ రెస్పాన్స్ వీళ్ళు చాలా కమ్యూనికేటివ్ కూడా యాజ్ ముందే చెప్పినట్లు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అని చెప్పాం కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ కూడా పిల్లలతో చాలా బాగుంటుంది రెస్పాన్సివ్నెస్ ఉంటుంది కానీ డిమాండ్ అనేది ఉండదు తర్వాత ఈ వాతావరణంలో ఈ పేరెంటింగ్ స్టైల్ లో పెరిగిన పిల్లల్లో ఏమవుతుంది అంటే హ్యాపీనెస్ తక్కువ ఉంటది సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ తక్కువ ఉంటది అథారిటేటివ్ గా ఎవరైనా బిహేవ్ చేసినట్లయితే వీళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటారు స్కూల్ లో కానివ్వండి ఎందుకంటే మనం ముందుగా చర్చించినట్లు పేరెంట్స్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ గా ఉంటారు వాళ్ళకి అడ్డు చెప్పడం అనేది కానివ్వండి ఏమీ ఉండదు వాళ్ళు ఏం చేస్తే దానికి ఎవరు నో నో అనే పదం అనేది వీళ్ళకి అలవాటు లేని పదం అనమాట ఇటువంటి పేరెంట్స్ దగ్గర పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే స్కూల్లో కానివ్వండి టీచర్స్ అథారిటేటివ్ గా ఉన్నా వాళ్ళు తట్టుకోలేరు బయట పెద్ద అయిన తర్వాత ఎక్కడైనా వెళ్ళి పని చేసుకున్నప్పుడు ఒకళ్ళ అథారిటీ కింద పని చేయాలన్నా సరే ఇటువంటి పేరెంటింగ్ స్టైల్ లో పెరిగిన పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి అన్ ఇన్వాల్వ్ పేరెంటింగ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ లో కనుక చూసినట్లయితే కమ్యూనికేషన్ అనేది లిటిల్ చాలా తక్కువ కమ్యూనికేషన్ ఉండిద్ది లేదా కొంతమందిలో అయితే అసలు పిల్లలకి పేరెంట్స్ కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఉండదు వాళ్ళు ఒక రూల్స్ అనేవి ఫాలో అవరు ఒక లిమిట్స్ అనేవి ఆ పిల్లలకి ఉండవు అదే విధంగా ఈ పేరెంట్ పిల్లలకి ఇచ్చే ఒకే ఒక్క సపోర్ట్ ఏంటిదంటే అన్నం తిండి పెడతారు ప్లస్ ఉండడానికి నేడే ఇస్తారు అంతే ఇంకా వాళ్ళు చదువుతున్నారా లేదా అనేది పట్టించుకోరు 
లేకపోతే వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది ఖండించరు అసలు ఏమీ మాట్లాడరు జస్ట్ అట్లా చూస్తూ ఉంటారు అంతేగాని అనేది పేరెంట్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది అస్సలు ఉండదు దీన్ని ఏమంటాం అంటే అన్ ఇన్వాల్వ్డ్ పేరెంటింగ్ ఎక్కడ కూడా పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి దీన్ని మనం అన్ ఇన్వాల్వ్డ్ పేరెంటింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఇక్కడ ఇటువంటి పేరెంటింగ్ స్టైల్ లో వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ ఉండదు డిమాండింగ్ కూడా ఉండదు ఈ ఈ పేరెంటింగ్ స్టైల్ లో కనుక పిల్లలు పెరిగినట్లయితే ఆ పిల్లల మీద ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉంటది అంటే వాళ్ళు ఏదైతే లైఫ్ లో ఏ డొమైన్స్ అయితే ఉంటారో అన్నిట్లో వీళ్ళు పూర్గా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండదు మిగిలిన పిల్లలతో పోల్చుకున్నట్లయితే చాలా లెస్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారు అనమాట ఈ రకంగా ఇవి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ఇది కనుక చూసినట్లయితే ఒక పేరెంట్ ఈ విధంగానే బిహేవ్ చేయాలి అని ఒక కొలమానం అయితే లేదు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని వన్ నాట్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ని ఇంక్లూడ్ చేసి వాళ్ళు పిల్లలతోటి ఈ పద్ధతులు పాటించవచ్చు అయితే మనం ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ మనం చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి ఈ ఫోర్ టైప్స్ లో మనం ఏది ఫాలో అవుతున్నాము మన చైల్డ్ కి ఏ పద్ధతి ఫాలో అయితే బెటర్ గా ఉంటారు ఇందులో ఈ నాలుగింటిలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే అథారిటేటివ్ పేరెంటింగ్ ఎక్కడైతే పేరెంట్ కి చైల్డ్ కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది టూ వే ఉంటదో రూల్స్ ఉంటాయి రూల్స్ పాటించాలి అయితే ఎందుకు రూల్స్ పెడుతున్నాము అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది రీజన్స్ అనేవి చిల్డ్రన్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ తర్వాత ఎక్కడైతే క్షమించే గుణం పేరెంట్స్ కి ఉంటదో ఈ డిమాండ్ రెస్పాన్సివ్నెస్ ఉంటదో అప్పుడే ఆ పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా కేపబుల్ గా ఎమోషనల్లీ హెల్తీగా అదే విధంగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటారు అని చెప్పేసి చాలా రీసెర్చెస్ అనేవి చెప్తుంది అయితే ఇప్పుడు పేరెంటింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు ఉంటారు ఈ ఇద్దరి మధ్య పేరెంటింగ్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఒకళ్ళు ఒక టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ఫాలో అయితే ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం అలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనం దాన్ని డీల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటిదంటే మీరు ఎటువంటి పేరెంటింగ్ లో ఉన్నారు అనేది ఒక ఫాదర్ కానివ్వండి మదర్ కానివ్వండి నేను ఏ రకమైనటువంటి పేరెంటింగ్ ఫాలో అవుతున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని మీరు ఎనలైజ్ చేసుకోండి ఎనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోండి మాట్లాడుకొని రూల్స్ అనేవి ఇద్దరు కలిసి ఫ్రేమ్ చేయాలి ఒకవేళ ఆ రూల్స్ ని బ్రేక్ చేసినట్లయితే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి ఈ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా సరే పిల్లల ముందు ఒకవేళ పేరెంటింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి రావు అని నేను చెప్పను కాకుండా డిఫరెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఇద్దరు పిల్లల ముందే అరుచుకోవటం గొడవ పట్టడం అట్లాంటివి చేయకూడదు ఏం చేయాలంటే పిల్లలు లేనప్పుడు ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఏదైతే బెస్ట్ పద్ధతి ఎందుకంటే పిల్లల ముందు మనం కనుక గొడవ పట్టడం కానివ్వండి వాళ్ళ ముందు మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకోవటం కనుక చూసుకున్నట్లయితే పిల్లలకి లీనియన్స్ గా తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా పేరెంటింగ్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు పిల్లల ముందు ఎప్పుడు కూడా గొడవ పడకూడదు అప్పటికప్పుడు సైలెంట్ అవ్వాలి తర్వాత ఆ ఇష్యూని పిల్లలు లేనప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటిదంటే పిల్లలకి ఖచ్చితమైన మెసేజ్ ఇవ్వాలి ఈ పేరెంటింగ్ లో మీ ఫాదర్ అండ్ మదర్ కి మధ్య తల్లిదండ్రుల మధ్య మా ఇద్దరికి ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ లేవు ఏ జరిగినా సరే మేమిద్దరం ఇద్దరం ఒకటే మేమిద్దరు మేము టుగెదర్ అనే మెసేజ్ పిల్లలకి ఇవ్వాల్సి ఉంటది అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ పిల్లల ముందు బయట పెట్టకుండా కనుక వాళ్ళ ముందు ఆర్గ్యూ చేసుకోకుండా ఉన్నట్లయితేనే మీరు పిల్లలకి ఆ మెసేజ్ అనేది మీరు ఇవ్వగలరు మీరు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి ప్లస్ ఒకవేళ కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా మిస్టేక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ లో ఎవరో ఒకళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు మనం ప్రతి మన పార్ట్నర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మనం సెకండ్ ఛాన్సెస్ ఇవ్వాలి ఈ విధంగా కనుక పాటించినట్లయితే పేరెంటింగ్ లో డిఫరెన్సెస్ రాకుండా మన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హ్యాపీగా హెల్తీగా సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వడానికి మనం ఎంతో తోడ్పడతాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్